ஹாப்பி ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் இது உங்கள் விவசாய மதிசேம் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா விவசாயத்துக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுறது நீர் ஆதாரம் அந்த நீர் ஆதாரத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தில் தான் நினைக்கிருக்கோம் இந்த குளத்தில் இருந்து தான் இதை சுற்றி இருக்கிற நிறைய கிராமங்களுக்கு நீர் ஆதாரங்கள் கிடைக்கி இந்த குளத்தை நம்ம இன்னைக்கு சுற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் வாங்க வீடியோ போகலாம் இது உங்கள் விவசாய சிதைப்பு முதல் அறுவடை எவ்வளவுதான் மனிதனுடைய படைப்புகள் வந்தாலும் இறைவனுடைய படைப்புல இயற்கையுடைய அழக அடிச்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாதுங்க இந்த இயற்கையை பார்க்குறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது இதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அது என்னென்னா இந்த குளத்தில் நான் பார்த்த ஒரு கஷ்டமான விஷயம் என்னென்னா நிறைய பேர் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதாவது குடிச்சிட்டு பாட்டில்ஸ் எல்லாம் அப்படி எப்படி அங்கேயே போட்டிருந்தாங்க இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் அங்கே மேயிற கால்நடைகள் குட்டி பசங்க விளையாடுறாங்க அதுக்கப்புறம் பெட்ஸு நிறைய விளையாடுது நிறைய பேர் வாக்கிங் போகிறாங்க இவங்களுடைய கால்கள்லாம் பாதிப்பு உண்டாக்கும் தயவுசெய்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண முடி ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் இந்த குளத்துக்குள்ளே போன உடனே நம்மளை எல்லாத்தையும் வரவேற்கிற விதமாக ஒரு சம்பவம் நடக்குது அது என்னென்னா அங்கே மேய்ஞ்சிட்ருக்கிற மாடுகள் எல்லாமே அது பகல் முழுவதும் புல் மேய்ஞ்சி முடிச்சுட்டு சாயந்தர நேரத்தில் தண்ணி குடிக்க போகும் தண்ணி குடித்து முடிச்சுட்டு அதோடைய வீட்டுக்கு அதாவது தொழுவத்துக்கு கிளம்பிட்டுருக்கு இந்த மாடுகள் எல்லாமே ரொம்ப ஜாலியாக கிளம்பி போயிட்டுருக்கிறத நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது ரொம்பவே ஒரு சந்தோஷமான ஒரு காட்சி இதை பார்க்கும்போது ரொம்பவே மனசுக்குள்ளே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நானும் இப்படி தான் ஸ்கூல் முடிஞ்ச உடனே அப்படி ஸ்கூல் பேக்கை தோளில் தூக்கி போட்டு வீட்டை பார்த்து ஓடுவேன் பாருங்க அதே மாதிரி இருந்ததுங்க எல்லா மாடுகளும் ஒரு மாடு இல்லாமல் எல்லா மாடுகளும் துள்ளி குதிச்சு வீட்டை பார்த்து ஓடிட்டு இருந்தது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இதில் நான் பார்த்த விஷயம் என்னென்னா இங்கே ஒரு பா மாடு போகுது இது ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஜல்லிக்கட்டு மாடு மாதிரி இது பக்கத்தில் பின்னாடி ஒரு போகிற மாடு நல்ல ஜாலியாக துள்ளி குதிச்சு ஓடுது பாருங்கள் இதை பார்க்கும்போது எனக்கு மிகவும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இதை பார்க்குறதுக்கெலாம் உண்மையில் கொடுத்து வச்சுருக்கோங்க எல்லாமே வீட்டுக்கு கிளம்பி போயிருக்கு மாடுகளெல்லாம் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் குளத்துக்குள்ளே மெதுவாக நடந்து போயிட்டுருக்கோம் உள்ளே போய் பார்த்தா சில குட்டி பசங்கள்லாம் சேர்ந்து தீ மூட்டிகிட்டு இருந்தாங்க இது ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி இருந்தது ஏன் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது அவங்க கிரிக்கெட் அல்லது ஃபுட்பால் விளையாடுறதுக்காக அவங்க இப்படி கிரவுண்டை நீட் பண்ணி இப்படி எல்லா முள்ளையும் எடுத்துகிட்டு வந்து இப்படி தீ கொளுத்தி கிரவுண்டை நீட் பண்ணுறாங்களாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குட்டி பசங்கள் சொன்னாங்க இதுவும் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருந்துச்சு அப்படியே குளத்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்குறோம் உள்ளே போய் பார்க்கும்போது இப்போ தான் அந்த குளத்தை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீட் பண்ணாங்க அப்படி தூர் வாரும்போது எடுக்கப்பட்ட மரங்களுடைய வேர்களில் அழகாக செடிகள் முளைச்சி குட்டி குட்டி பூவாக ரொம்ப அழகாக பூத்திருந்தது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாகவே இருந்தது அப்படியே மெதுவாக நம்ம குளத்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்குறோம் இந்த இடத்துல தோண்டப்பட்டு இந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் நீர் தேங்கியிருக்கு இதில் எப்படி தம்பி குட்டை மீன் நிறைய கிடைக்குமா நிறைய உள்ள குட்டி மீனா கிடக்குமா எப்ப பிடிப்பீங்க தண்ணி அந்த வத்துனே அந்த முக்குல போய் கடந்துறோம் எல்லாம் மீனுமா இந்த இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தண்ணி கிடைக்கும் கிடைக்கும் நல்லா ஓ அந்த இடத்துல நிறைய மீன் கிடைக்குமா இதுல உள்ள மீனல எல்லாம் நிறைய குட்டி மீன் இருக்குதே அப்ப அப்ப அதுக்கு அங்க போய் அங்க போயிருமா அது அது அங்க போய் அங்க அங்க போய் அம்மா அரிசி அது கிடைக்கும் அரிசி கிடைக்குமா எதை வச்சு அடிப்பீங்க சாலை ஆ கொசுவலை கொசுவலை வச்சு குடிச்சிரலாமா மீன் வலைய வச்சு அத முடிச்சுட்டு அப்படியே குளத்துக்கு உள் பகுதிக்கு போயிட்டு இருக்கோம் அந்த தம்பி வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணான் நான் ட்ரைபேடு எடுத்துகிட்டு போல அந்த தம்பி தான் நான் பேசும்போது எனக்கு கேமராவை பிடிச்சி ஹெல்ப் பண்ணான் அந்த தம்பி பேரும் பிலிப்பு தான் 
நம்ம இன்னும் உள்ளே போயிட்டோம் இந்த பகுதி நல்ல தண்ணி அது கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது இந்த இடத்துக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம் பாருங்கள் எங்கே கூட ஒரு பாட்டில் கிடக்குது தயவுசெய்து பாட்டிலை எல்லாரும் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் இந்த குளத்து பகுதியில் போடாதீங்க இது மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கும் காலில் குத்துச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய ஒரு ஆபத்தை விளைவிக்கும் தயவுசெய்து அதை அவாய்ட் பண்ண முடியா ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன் இப்போ நம்ம குளத்து உள் பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இந்த இடங்களில் நம்ம நடந்து வந்த இடங்களில் கூட தண்ணி இருக்கும் மழை காலங்களில் டேமில் தண்ணி திறந்து விடும்போது நம்ம நடந்து வந்த பகுதியில் எல்லாம் தண்ணி இருக்கிற இடம் இப்போ வந்துட்டு தண்ணி எல்லாம் குறைஞ்சி குளத்துக்குள்ளே கடைசி பகுதியில் மட்டும் தண்ணி இருக்குது அந்த இடத்த தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் உள்ளே போயிட்டுருக்கோம் இங்கே பறவைகள் எல்லாமே நம்ம போன உடனே பக்கத்தில் போனோடனே எல்லா பறவைகளும் பறந்துருச்சு ஒரு சில இடங்களில் முடிகள் கிடந்துச்சு பறவைகளுடைய இறகுகள் நிறைய கிடந்தது அதையும் எடுத்து வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் இது வந்து நத்தை குளத்துக்குள்ளே இருக்கிற நத்தை இது எல்லாமே இறந்துருச்சு தண்ணி வத்த வத்த அதுவும் இறந்துருச்சு இந்த நத்தைகளும் ஒரு சில இடங்களில் பார்க்க முடிஞ்சுது இது பாருங்கள் இந்த குளத்தோட பியூட்டி என்னென்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய குளம் ஆனால் நடுவில் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போகும் இந்த குளத்தோட நடு பகுதியில் அதாவது சென்டரில் ஒரு ரயில்வே ட்ராக் போகும் அந்த ரயில்வே ட்ராக்கு பக்கத்தில் தான் இப்போ இருக்கும் வாங்க மேலே ஏறி ரயில்வே ட்ராக்கை பார்க்கலாம் மேலே ரயில்வே ட்ராக் வந்துட்டோம் பாருங்கள் இந்த ரயில்வே ட்ராக் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த டைமில் ட்ரெயின் எதுவுமே வரலை இந்த லாக்டவுன்னால் ட்ரெயின் எதுவுமே விடலை ரயில்வே ட்ராக்கில் தான் நம்ம நடந்து போயிட்டுருக்கோம் இந்த இந்த இடம் வந்துட்டு ட்ரெயின் வந்துட்டு ட்ராக் மாறுற இடம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல தான் நம்ம இருக்கோம் இந்த இடத்துல தான் ட்ரெயின் வந்து ஒரு ட்ராக்லேருந்து இன்னொரு ட்ராக்குக்கு மாறும் இது வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து சிங்கிள் ட்ராக்கு தான் அதனால் இந்த இடத்துல ட்ரெயின் ஒரு ட்ராக்லேருந்து அடுத்த ட்ராக் மாறுது பக்கத்துலேயே ஸ்டேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்துலேருந்து பிரிஞ்சு ஸ்டேஷனில் ரெண்டு ட்ராக் இருக்கும் அந்த இடத்த தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது ரொம்ப நீட்டாகவும் இருக்குது மலைகள்லாம் வந்து இப்போ வந்துட்டு ட்ரெயின் எதுவும் போகல ட்ரெயின்லாம் போயிட்டு இருந்தோம்னா இந்த இடங்கள்லாம் நிறைய ஆயிலாக இருக்கும் இப்போ மலையெல்லாம் வந்ததுனால நல்ல நீட்டாகவும் இருக்குது இந்த இடங்கள் பாருங்க நம்ம ரொம்ப தூரத்தை கடந்து வந்திருக்கோம் அந்த ஃபஸ்ட்டில் இருந்து அந்த இடங்களில் மாடு மிஞ்சிட்டு இருந்தது அதிலேருந்து நடந்து பொதுவாக அந்த ரயில்வே ட்ராக் வர வழியாக வந்திருக்கோம் இன்னும் நம்ம இந்த குளத்தை சுற்றி மறுபடியும் நம்ம வந்த இடத்துக்கே போய் சேரணும் இதுதான் ரயில்வே ட்ராக்கில் ஒரு ட்ராக்லேருந்து அடுத்த ட்ராக்குக்கு பிரிகிற இடம் இந்த ட்ராக் வழியாக தான் ட்ரெயின் எல்லாம் பிரிஞ்சு அடுத்த ட்ராக்குக்கு போகும் இது அந்த பக்கம் ஒரே குளம் நடுவில் ட்ராக் போகுதுன்னு சொன்னேன்ல இது அந்த பக்கம் ட்ராக்குக்கு அந்த பக்கம் நம்ம நடந்து வந்தது பார்த்து எல்லாமே இந்த பக்கம் இந்த குளத்தில் கூட நிறைய கொக்குகள் இருக்குது இந்த குளத்தில் மீனுக்காக வலை போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் அந்த குளத்தில் பார்க்க முடியும் ரெண்டும் ஒரே குளம் தான் இந்த குளத்துக்கு நடுவில் மட்டும் ரயில்வே ட்ராக் போகுது இங்கேருந்து பார்க்கும்போது மொத்த சிட்டி வியூவும் அழகாக தெரியும் இந்த குளத்துடைய வியூவும் ரொம்பவே அழகாகவே தெரியுது நான் நிறைய முடிகள்லாம் இறகுகள் எடுத்து வச்சுருந்தேன் அந்த இறகுகள் எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அங்கே கிடந்த ஒரு பாட்டிலில் மாட்டி வச்சுருக்கும் போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது இதை ஷோகேஸில் வைக்கலாம் ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது இப்போவே கொஞ்சம் பொழுது சாய ஆரம்பிச்சிருச்சு சூரியன் எல்லாம் மறைஞ்சிருச்சு நம்ம தொடர்ந்து நடந்து போவோம் நல்ல பொழுது சாய்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம வரும்போது நல்ல வெளிச்சமாக இருந்தது இப்போது கொஞ்சம் சூரியன் மறைஞ்சதுனால கொஞ்சம் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருக்கு நம்ம கொஞ்சம் வேகமாக நடந்து நம்ம போகலாம் தூரத்தை கடந்து வந்துட்டோம் குளத்தை சுற்றி இன்னொரு பாதி பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் பாருங்கள் நம்ம அந்த ட்ராக் வழியாக நடந்து வந்து 
இந்த ஒத்தடி பாதையை வழியாக நடந்து வந்து குளத்தோட ஒரு பாதி பகுதியை நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இந்த நம்ம நடந்து வந்த அந்த ஒத்தடி பகுதியில் நிறைய பூக்கள் இருந்துச்சு ரொம்ப மருத்துவ குணம் கொண்ட பூக்கள் மிக அழகான பூக்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பூக்கள் இருந்துச்சு இதை பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது பாருங்கள் அந்த பூக்கள்லாம் ரொம்பவே அழகாக இருக்குது இந்த பூவை நாங்கள் தாத்தா பூன்னு சொல்லுவோம் இந்த சுண்டி சுண்டி விளையாடுவோம் இது பொங்கப்பூ பொங்கலுக்கு வழிபாட்டுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இந்த பூவும் ரொம்ப அழகாகவே இருக்குது இது பேய் குமட்டிக்காய் இதில் நல்ல வெடிச்ச சவுண்டு வரும் நல்லாயிருக்கும் இருட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு உள்ள சிட்டிலெல்லாம் லைட் போட ஆரம்பித்தாங்க தூரத்தில் இந்த சர்ச்சில் கூட லைட் போட்டுட்டாங்க நம்ம தொடர்ந்து நடந்து போயிட்டு இருக்க போகிறோம் இப்போது கொஞ்சம் பொழுது சாய்ந்ததுனால இருட்ட ஆரம்பிச்சிடுச்சு நம்ம சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகணும் இந்த ஒட்டேடி பாதை வழியாக நம்ம நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனால் நம்ம இந்த குளத்தை சுற்றிடலாம் தண்ணி இருக்கிற பகுதியை நம்ம சுற்றிடலாம் இன்னும் போய் நம்ம பைக் எடுக்கணும் நல்லா இருட்டிடுச்சு இப்போ அங்கங்கே உட்காந்துருக்காங்க நிறைய பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த சத்தத்தை கூட நம்மளால் கேட்க முடியும் ஓகே எப்படியோ வந்து பைக்கையும் எடுத்துகிட்டோம் பைக் எடுத்துகிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் இந்த ஊருக்கான பாதையில் தேடி பாதையில் நம்ம பைக் விழிச்சுக்கல நம்ம எதுவாக வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் மெதுவாக ஒரு வழியாக வீடு வந்து சேர்ந்தாச்சு ஓகே பஸ் இந்த வீடியோ மூலமாக என் கூட ட்ராவல் பண்ணதுக்காக ரொம்ப 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 நன்றி நாம் பார்த்த இந்த குளம் எங்கே இருக்குதுன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள நேசரத் அப்படிங்கிற ஊரில் இந்த குளம் இருக்குது இந்த குளத்தினுடைய பேர் புது குளம் இந்த குளத்தை தான் நம்ம இன்றைக்கி சுற்றி பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் கண்டிப்பாக விவசாயம் அதிசயம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப 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 நன்றி பாய்